。未婚妻为了给弟弟买车，竟然私自拿婚房去做抵押，却没想到弟弟骑车到处撞墙。一家人逼着我父母卖房赔偿，导致我父母突发恶疾不幸去世。我也在自责与悔恨中度过了这失败的一生。唐狗，你聋吗？我爸在和你说话，你一声不吭是什么态度？我抬起头，不满的看着眼前叫嚣的女人。上一世正是眼前这一家人活活逼死了我的父母，好在苍天有眼，给了我一次重新再来的机会。而我凭借上一世的记忆，用二十万已经赚到了一千八百万。刚就是在看银行到账的信息。你们刚说什么？刘军要买车，所以要我抵押掉我家的房子？只是暂时抵押一下。等阿军工作赚了钱会还给你的。我们都订过婚了，马上就要结婚，大家都是一家人，何必计较这么清楚呢？刘雪的父亲点了点头。这件事我看就这么办吧。小军，还不快谢谢你姐夫！刘军一脸激动地说道。谢谢姐夫，车我都已经看好了，只要明天你去把房子抵押了拿到钱，马上就可以提车。我看着面前的几人笑了笑。挺好，我说今晚怎么特意叫我过来吃饭，还准备了一桌子菜，原来是想要我把房子抵押了给刘军买车。你这是什么态度、嗯？要是不愿意，你就直说。至于这么阴阳怪气的，我们都快结婚了，你还舍不得出这点钱？刘家父子的脸色也冷了下来。唐狗，别以为我女儿和你订婚了，你就有恃无恐。你从农村过来，一穷二白，什么都没有。我能让我女儿嫁给你，已经是你天大的福分。要是你是这种态度，我看这个婚不结也罢。就是不结也罢。我点了点头。好啊，那就不结了。我这话一出，顿时让刘家人都愣住。刘雪不可置信地说道。唐狗，你说什么？有种你再说一遍！我此时站起身子，脸色也冷了下来。我说这婚，我特么还真就不结了。随即便把当时的动作掀了个五朝天，这动静顿时让几人吓了一跳。唐狗，你疯了吗？我拿出两个首饰盒，朝着刘雪说道：“这项链是我爸爸老家的小牛犊卖了买的，这戒指是我妈辛辛苦苦缝了半年衣裳换钱买的。我现在只想告诉你，这些东西你配不上。从这一刻起，你和你们刘家跟我再没有半点关系。最后再对你说一句，谢谢你刘雪的不嫁之恩。”说完这些话，我扭头就走。身后传来的刘家人的怒骂声让我感到无比轻松。刘雪这一家的吸血鬼肯定不会轻易放过我。眼下还是要隐藏好这笔钱，尽快让自己的财富积累起来。想到这里，我便回到了自己的小房子，从抽屉里拿出了一个笔记本。这是我根据上一世的记忆记录下来会发生的大事以及能挣钱的机会。下一步，沪深 A 股市场，易安科技，号称2000年妖股中的妖股，第一个突破股价百元记录，从40元飙升到120元后跌回70元。这就是我下一个报复的机会。第二天，我来到银行准备开个存管账户，以便于后续购买证券，却没想到银行排满了人。而此时，一道声音也吸引了我的注意：“姐，你相信我，这次你给我贷款出来十万块钱，我有内部消息，绝对能在股市狠赚一笔。到时候你欠的麻将赌债不是问题，我买车也不是问题了。”我走了过去，刘雪姐弟俩此时也看见了。顿时换了一副嘴脸。本来不用那么麻烦的，要不是你遇到了一个狼心狗肺的白眼狼，我们早发财了。刘雪也是脸色冷漠的说道：“你跟过来干什么？求我复合的吗？”你误会了，我只是来这里办事。<笑>办事？你个农村出来的土哈哈，能来银行办个屁的事情？从你那几百块钱的银行卡里取出来二十块钱吃饭吗？唐狗，你就别装了，你肯定很后悔，是来求我复合的吧？何必呢？我实在懒得理会这两个脑子有包的。便直接朝着银行的 VIP 接待室走去。刘军见我这副模样，顿时乐道：“姐，你快看，这家伙连银行都没来过，见到那边没人就走过去，那特么是贵宾室，没一百万资产，人家都懒得理你，这跑过去不是丢脸去的吗？”我当初真是瞎了眼，怎么挑了这么个人？说话间的功夫，我已经来到了贵宾室门口。姐，你信不信？三分钟之内，他绝对被赶出来。我们过去看看，他肯定是来求我复合的。正好可以要求他想跟我和好，就让他来贷款。两人一拍即合，就跟着来到了贵宾室门口。而刘军期待的一幕并没有发生，反而是银行经理恭敬地对我说道：“唐先生，您稍微等候片刻，我们行长马上就到了。”听到这话的刘雪二人面面相觑，有些不敢置信。我就是开通个证券存款账户，不用那么麻烦吧？您的资产已经达到优质白金客户级别，为了更好的给您服务，我们行长过来亲自为您办理业务。我无奈的点了点头。那好吧。此时刘雪走过来，冷笑着说道：“唐狗，你在这里演什么戏？这是你找的朋友演的托吧？还行长，你为了在我面前装逼，也算是煞费苦心了。你有几斤几两的本事，我还不知道。就你，别说行长了，一个小科员都是你巴结不上的存在，还让行长接待，笑死人了。你想跟我复合，不用弄那么多花样。”给我拿十万块钱出来就行了。客户经理都懵逼了，这哪里冒出来的疯女人？我也没惯着流血。你自作多情也有个限度好吗？我来工行办事，戳到你哪点了，让你这么多心？我在这里跟你有半毛钱关系吗？我这不含感情的话，让流血脸色有些挂不住了。你敢说这不是你找的托，故意演戏给我看的？那好啊，我就在这里看着。
，你能让行长过来给你办理什么业务？到时候别演不下去了，没办法收场。一旁的刘军也是哈哈大笑，还行长呢。等会行长要是真的来了，我就把里面的椅子给你吃了。刘军的话音刚落，一个身穿西服的富态男子就走过来。张经理，你说的高级客户在哪里？张经理连忙介绍道。金行长，这位唐先生就是我和您说的高级客户。金行长面带笑容的自我介绍。您好，我是金开城，工行金山县支行刚上任的行长，很高兴认识你。有什么事我可以为您服务的吗？我过来就是想办一个账户存款功能，不知道方便不方便？方便，当然方便。您是我们银行的白金客户，只要您签个字，我们立刻就能为您办理。对了，唐先生，您户头上的一千八百万，有兴趣升级成我们银行的黑卡客户吗？我还没出生，留学几日呀，却被吓到了。一千八百万，这动静也让金行长注意到了这俩人。而我这时不咸不淡的说道。金行长，这两个人我不认识，麻烦让他们离开这里吧。另外，可以的话，拿一把椅子给他们带出去。那个人刚说了，要把椅子吃下去。上一世未婚妻一家为了钱活活逼死了父母，重生这一世我补回去，哪里去？金行长，这两个人我不认识，麻烦让他们离开这里。另外，可以的话，拿一把椅子给他们。刚才那个人说了要把椅子给吃了。金行长听后便伸出手示意两人离开，可刘雪哪里肯走，语气中带着一丝惊喜的问道：“唐狗，你真有一千八百万？”是有，但是跟你没关系。听到这话，刘雪顿时露出一副暧昧的表情。<笑>我们之前那么深厚的感情，现在你不能因为有钱就把我甩了。你这样做人良心不会痛吗？一旁的刘军也是一脸激动。是啊，唐狗，哦不对，姐夫，你就是我亲姐夫，你们之间有点误会，说开了就好了，没必要闹成这样吧。金行长，贵宾室就不能保持一点安静吗？金行长哪里还不懂，立马招来张经理挡在两人身前，嗯、而我则和金行长躲到房间里。唐狗，你真就这么绝情？他怎么会有这么多钱呢？两位如果再不出去，我就要叫保安了。两人正失魂落魄时，房门被打开，金行长拎着一把椅子走了出来。刘雪见状，激动说道：“是我老公叫我进去吗？”金行长丢出手中的椅子，唐先生说：“你可以把它吃了，如果不够的话，里面还有。”话说完，转身进入房间，再度关上了门。刘军看着地上的椅子，脸色一阵青一阵白。姐，可不能就这么放弃了。现在唐狗就是一头肥羊，不从他身上榨个几百万出来，绝不能善罢甘休。我们就在外面等他，我不信他可以那么绝情。贵宾室中，我已经签好了自己的名字。金行长，你说的黑卡客户有什么权益吗？唐先生，加入我们银行的黑卡客户，不但附赠一张百万额度的信用卡，而且还有我们银行提供的私人助理，全程服务。最重要的是，您可以选择一项优待，比如您开通存款账户，必然是为了炒股，而加入黑卡俱乐部。炒股的手续费可以额外减免零点五个点。听闻此话，我眼前一亮。哦、别看零点五个点不多，但是不断交易累计下来，也是一笔可观的数字。好，我办了、哦。唐先生果然是爽快人，我这就去为您办理。半小时后，金行长带来了一个年轻貌美的女子。唐先生，你已经成功加入我行的黑卡俱乐部，未来有什么需要都可以随时联系我。对了，给您介绍一下。严诗晴不但是我们工行的行花，而且业务能力熟练。之后，他就专门为您一个人服务。严诗晴微笑着说道：“您好，我是严诗晴，以后请多多指教。”我此刻一脸惊讶地盯着面前的女子，因为我认出来此人正是我的老同学。老同学，好久不见！严诗晴被我的话愣了一下，然后惊讶地捂住嘴巴：“你，你是唐狗？在学校的时候，我除了穷就剩老实了，没想到还让笑话记住了。我不是那个意思，我只是很惊讶在这里看到你。”金行长看了我和严诗晴一眼。露出一副男人都懂的笑容。你们还是老同学啊，这样的缘分真是难得。你们可要好好聊一下，我就不打扰你们了。说完就转身离开了房间，留下我俩面面相觑。你变化很大啊，不但人开朗了，居然还成了工行的黑卡客户，整个金山县你可是第一个。呵呵，都是市道逼的，我还要去趟证券公司，要不我们边走边聊？好啊，你在外面等我下，我去收拾一下。我点了点头，便先行离开了房间。没想到刚到银行大厅，刘雪姐弟俩就迎了上来。老公。我们一起回家吧。听着这称呼，我顿时直犯恶心。你没毛病吧？你叫我老公，我们早都没关系了。你明白吗？刘雪强忍着愤怒和尴尬，挤出一个笑脸。唐狗，我知道我以前做的不好，那都是我的错。现在我跟你认错，我们好好过日子行吗？就是啊，姐夫，你就不要跟我姐一般见识了。以前我也不懂事，找了你很多麻烦，我们都知道错了。但是我们毕竟还是一家人啊。我呵呵一笑，你们和钱财是一家人吧？看到两人阴魂不散，我想到一个办法。你们是听到我卡里有一千八百万才行动了吧？刘雪，我每个月的工资都被你拿去打麻将霍霍了。你觉得我可能有这么多钱吗？坦白和你们说吧，我就是认识了一个大老板，人家让我帮忙开的货，钱不是我的，刚才只是我随口说的。听到话，刘雪二人顿时愣在原地。下一刻，刘雪尖声说道：“你说什么？钱不是你的？”刘军气得直哆嗦。
，不是你的钱，你跟我俩装什么呢？我就知道你一个农村出来的穷狗，哪里来的一千八百万？你骗我们好玩吗？我可没告诉过你们我有钱，是你们自己认为的。现在误会解开了，你们可以走了吧。刘军狠狠地朝我脚下吐了口唾沫，我呸，浪费老子感情。姐，我们走，继续排队贷款去。这种穷逼见到都会气，赶名儿贷款出来，我从股市赚到钱，一定让这孙子后悔莫及。亏我刚还叫你老公，真恶心。我点了点头，听你叫我那两个字，我也觉得恶心。刘雪脸色一变，正要反驳，严世琴刚好走了过来，看到年轻貌美的严世琴，刘雪顿时有些自惭形秽，一旁的刘军更是口水都要流下来了。不好意思，让你久等了。不久，也就几分钟。看我俩熟悉的样子，啊、刘雪质问道。你们认识？你和他是什么关系？我和他是什么关系？有必要跟你报备吗？好啊你，你我说比舔狗还舔狗的你，怎么突然变心？原来是找到下家了。一旁的刘军急声道：“美女，你可别被他骗了。他其实跟我姐都订婚了，一个农村出来的穷小子，靠着我姐在县城找的工作，然后又把我姐给甩了不要。这样的男人和猪狗有什么区别？”严诗琴疑惑的看了我一眼、嗯：“穷小子，你们说糖狗吗？”下一刻，严诗琴就笑了出来，<笑>这笑容差点给刘军的魂都勾走了。你们见过卡里存着一千八百万的穷小子吗？严诗琴的话让刘军哈哈大笑，得意的出声道：“美女，你真是让他给骗了。他刚才自己承认的，那钱不是他的，账户也不是他的，他只是个给大老板跑腿的小卡拉咪罢了。这个穷小子连订婚的钱都是他爸妈卖牛犊子才凑出来的，买个婚房还是二手的破房子，我都不想去，丢脸死了。”严诗琴听后有些疑惑，但还是摇了摇头。你们弄错了，那笔钱的确是他的，他自己名下的账户上拥有的余额，这一点银行不可能搞错的。而且他现在还是工行黑卡俱乐部的会员，这是等级最高的客户才能拥有的。严世琴的话让刘雪二人不敢置信，很快二人就明白过来是被我骗了，顿时一股怒火直冲脑门。韩狗，你把我们当傻子玩吗？呵呵，你不就是傻子？我们走吧，实在不想跟这种人有什么接触。说完，我就带着严世琴一起离开了银行大厅。刘军还想跟过来，却被刘雪拉住。姐，你拉我干什么？这王八蛋存心是不想把钱给我们，想把我们甩开。刘雪一脸怨毒的说道：“现在追上去有什么用？等会去找爸商量一下，这件事绝对不能就这么算了。”对，找爸商量一下